En este tutorial vamos a crear un inventario básico de producto unitario y vamos a ver cómo se entra y cómo se sale esa existencia de manera muy sencilla y rápida. Entramos en modo supervisor al sistema, ya que estas funciones solo tiene acceso eh, el usuario maestro o supervisor o administrador o jefe de compras. Entramos a la función F9 de renglones de servicio y bueno, vamos a verificar acá tenemos la ventana fija en la parte inferior de búsqueda. Tenemos los códigos creados para fresco, ¿verdad? Vamos en este caso a incluir un nuevo fresco rapidito. Cerramos la ventana de búsqueda, le damos al botón incluir abajo a la izquierda y colocamos arriba el código en este caso eh, por ejemplo fresco 003 cabe destacar que uno debe tener una nomenclatura para hacer los códigos ¿no? eh, eh, podemos utilizar los códigos eh, me dijo que en este caso el código estaba creado el 003 vamos con el 004 estamos a crear chinoto la nomenclatura la estoy usando eh, con la, la, el nombre del grupo y tres dígitos para el código pero podría perfectamente usar la pistola láser para tomar capturar pues el, el código de barra del producto en sí que es lo correcto pero cuando trabajamos en el ambiente táctil por ejemplo eh, se puede hacer así con códigos directos porque la búsqueda la, la, la hace el sistema luego también se hace así para que si manejamos existencias unitarias de varias marcas, pero es por ejemplo la misma, el mismo tipo de refresco o el mismo tipo de producto, etcétera, unitario, lo podemos generalizar con un código. Ok, colocamos entonces la tasa, la tasa fija es la primera tasa, en este caso 12%, colocamos el precio de venta al público, observemos que aquí abajo sale un, un precio superior verdad porque no desglosamos el iva interno este va a ser el precio final al B, al cliente luego entonces colocamos eh, en la ventana de áreas colocamos el grupo al que pertenece en este caso vamos a colocarlo al grupo de bebidas luego entonces ya podemos guardar Ahora vamos a proceder a ver cómo está la existencia de estos productos. Esta existencia se hace en el botón estadísticas. Y observen del lado derecho cómo está fecha inicial, fecha final. Y podemos dar inventario de la selección. La reconstrucción del inventario de la selección, vemos acá la animación, eh, solamente va a reproducir los productos que se hayan vendido y comprado en el intervalo seleccionado que es el día de hoy dinámicamente podemos reconstruir existencias de compra y de venta de un intervalo seleccionado yo recomiendo eh, llevar eh, a diario pues los cuadres de elementos críticos a través de este método que estoy dando en el tutorial para todos los días llevar una existencia en mostrador o en o en la barra de productos unitarios o en, en el área de confitería es eh, muy útil este el área de por ejemplo si estás en una panadería para llevar los controles de productos a la panadería eh, por ejemplo salieron tantos cachitos y tú los cargaste cada vez eh, con esta metodología que vamos a ver vamos en este caso a cargar entonces eh, digamos que una cantidad de refrescos ¿verdad? Eh, puedo ver consultar rapidito aquí en búsqueda eh, por ejemplo qué existencia tengo de coca cola le doy el, el nombre y bueno vemos coca cola aquí arriba a la derecha arriba a la derecha tenemos entonces la existencia actual que es 12 vamos a cargarle más existencia tenemos el precio de compra el costo que fue adquirido y este bueno recordemos también que tenemos un factor que podemos minimizar o maximizar para precalcular el precio ideal de venta más adelante en otro tutorial vamos a ver esa función cerramos entonces la ventana de matriz de nuevo y nos vamos a el botón de estadística vamos a abajo a la derecha a abrir compras vamos a cargar entonces rápidamente una compra 
de inventario esto pues aquí podemos colocar el proveedor podemos ceñirnos a la factura de compra podemos cada vez que llegan las facturas de compra podemos cargarlas automáticamente aquí o simplemente hacer un chequeo de inventario de mostrador todos los días aquí vamos a colocar el código número 1 apretamos F6 y colocamos el código del fresco que está llegando en este caso por ejemplo el 004 que es el que acabo de crear digamos que lo compré a mil bolívares sin IVA y que llegaron 24 unidades aceptar supongamos también que llegaron de coca cola si no me sé el código le doy f6 otra vez y busco aquí coca por ejemplo ella me filtra el código verdad ya me pone el precio de compra anterior lo puedo refrescar con la factura el precio que yo ponga acá es el precio que se va a poner en la otra ventana y pongo la cantidad de, de, supongamos que llegaron 36 actualizar ya aquí está cargada un, un corte de compra con estos ítems estos ítems podríamos bien dejarlos así o podríamos cerrar esta compra de hoy con la fecha de hoy veamos la fecha aquí está y darle pagar verdad valorizando esta existencia para no tener que colocar los, eh, los, los detalles de esta operación le doy escape o primo de nuevo F3 y ya queda validada la, la valorización acepto la compra como lista para que me la elimine de la pantalla o me ponga el aquí arriba el momento de compra lista aquí abajo también vemos cancelado ok cancelado cerramos esta ventana y vamos entonces a la reconstrucción de el inventario vamos a, a darle inventario de la selección eh, ah bueno tenemos que preseleccionar qué productos queremos vamos a, a, a seleccionar el grupo bebidas seleccionamos bebidas quitamos el selector de coca apretamos en bebidas aplicar filtro vemos vemos cómo está preseleccionado todo el grupo de bebidas y vamos a reconstruir del lado derecho el inventario. Veamos, fíjense cómo está actualmente cargado 36 entradas de Coca-Cola y 24 de Chinotos el día de hoy. Este, vamos a entonces hacer una venta ficticia para hacer el demo de cómo se carga F1, la nueva compra, en la nueva venta, perdón, seleccionamos una de las áreas. En este caso, bueno, esta tenemos cargada aquí una Coca-Cola en esta área de cantidad 2. Vamos a cargar eh, otra, si no me sé los códigos, F6 o pistoleo el producto si está con el código de barra. Vamos a sacar unas, pidieron unas dos colitas adicionales. Este, vamos a crear otra otra área, el área 002, con otras eh, dos Coca-Colas, que serían en total cuatro. Y vamos a ver cómo en tiempo real, ¿verdad? Está, está cargada, apreté F5 para ver que tengo eh, en, en atención la, el área 1, el área 2, y ambas tienen eh, cuatro Coca-Colas y... Eh, en el área 2 tengo para ver Coca-Cola y en el área 1 o llevar 1 tengo dos Coca-Cola y dos colitas eso en tiempo real no las he pagado desde la oficina puedo ir evaluando en tiempo real cómo está la existencia de hoy bueno, por ejemplo bueno grupo bebidas eh, vamos a seleccionar el grupo bebida de nuevo selecciono aplico filtro y le doy al botón de estadística y abro inventario de la selección actual. Vemos entonces cómo en tiempo real tengo cuatro salidas de Coca-Cola, dos salidas de colita y observamos cómo está la existencia. Fíjense que colita no cargué existencia, por lo tanto me indica que es dos. Es importante tener en cuenta eh, que siempre los intervalos de evaluación si los vamos a hacer las cargas diarias de inventario, 
son con porcentajes completos. Pero si por ejemplo queremos hacer una sola carga en la semana o, en, o a medida que van llegando en tiempo real la factura, tenemos que tomar los intervalos iniciales y el intervalo del de día de hoy para que la reconstrucción de compra y venta sea eficaz. Nos vemos en otro tutorial.